ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ആർച്ചൂസ് റെസിപ്പീസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ ഈഫ്താർ ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച ഒരു ഈഫ്താറിന് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു വിഭവമായിട്ട് വരാമെന്ന് നോമ്പ് തുറക്ക് നമ്മൾ അധികം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബിരിയാണി അപ്പോൾ അതിലൊരു സ്പെഷ്യൽ ആക്കിയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുക അധികം റൈസ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ തരി വെച്ചിട്ട് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് തരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ റവ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത് കൂടെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണേ നമുക്കിതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം ഇതിൻ്റെ അരപ്പൊന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ നാല് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏഴല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരല്പം പെരുഞ്ചീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതിനെ എല്ലാം ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാനുള്ള റവയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്കുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് നെയ്യ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് പട്ടയും പൂവും ഏലക്കയും കൂടി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മസാല തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഉള്ളി ഇതുപോലെ ചെറുതായി കനം കുറച്ച് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കനം കുറച്ച് രണ്ട് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാരങ്ങയുടെ നീരിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നാരങ്ങയെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഗരം മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ചു വെച്ചതാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് മല്ലിച്ചപ്പും പൊതിയനയും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഉള്ളത് ചിക്കനാണ് ഞാൻ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിത് മട്ടനോ ബീഫോ എന്ത് വെച്ചിട്ടും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചിക്കനിൽ മസാല പുരട്ടി വയ്ക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ അരച്ചു വെച്ച മുളകിൻ്റെ മസാല ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഉപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പാകത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച നാരങ്ങയെ ഞാൻ പകുതി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ നീര് ഇതിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോ നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് തൈരാണ് തൈര് ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് എല്ലായിടത്തും പിടിക്കുന്ന പോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതൊന്ന് ഇതിലേക്ക് നന്നായി പിടിച്ചോട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വയ്ക്കാം അതൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ ഇത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഞാനൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടുതലും ചേർത്തൊക്കെ കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇത്ര മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടുതലും എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയെ ഒന്ന് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ നെയ്യായാലും ഓയിലായാലും കുറച്ചേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കിത് ബിരിയാണിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യുടെ അളവൊക്കെ കൂട്ടിയാൽ നല്ല രുചിയായിരിക്കും പക്ഷെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മുടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് ഈ പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇതെല്ലാം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഓയിലിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഉള്ളി ഇതുപോലെ തിന്നായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു അതുകൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന്
ഇതുപോലെ മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടണം നമുക്ക് ഉള്ളിയെല്ലാം ഇനി നമുക്കിത് ഈ പാനിൽ നിന്നും മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന്ന് മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാക്കി വരുന്ന ഓയിലിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ മസാല തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് രണ്ട് ഉള്ളി എടുത്തു വെച്ചിരുന്നു അതുകൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഓയിൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ഓയിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാം ഇത് വഴണ്ട് വരാനായിട്ട് ഞാനൊരു അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്താൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉള്ളി വഴണ്ട് കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഉള്ളിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വരുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ നേരത്തെ മുറിച്ച് വെച്ചിരുന്ന തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ രണ്ട് തക്കാളി നല്ല പഴുത്ത രണ്ട് തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിനിതുപോലെ നന്നായിട്ട് ചെറുതായി മുറിച്ച് വെച്ചതായിരുന്നു അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഈ തക്കാളിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമുക്ക് നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളത് തക്കാളി വഴണ്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളർ തന്നെ നന്നായിട്ട് ചേഞ്ചായി വരും ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇത് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് തൊലിയിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് വരുന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വഴണ്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു അല്പം കൂടെ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറണം അതുവരെ ഒന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ചിക്കനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കനെ നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ പുരട്ടി അവിടെ വെച്ചതായിരുന്നു അതൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഞാൻ അവിടെ മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു അതാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്തിട്ട് ഈ ഉള്ളിയും ചിക്കനും എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച മല്ലിച്ചപ്പും പൊതിനയും അരിഞ്ഞു വെച്ചതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ മൊരിച്ച് വെച്ചിരുന്ന ഉള്ളിയാണിത് അതുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സായി വരണം ഈ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും എല്ലാം ചിക്കനും എല്ലാം ഒന്നിച്ച് മിക്സായി വരട്ടെ അതുവരെ നമുക്കിതിനൊന്ന് ഇളക്കിയെടുത്ത് വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇതിൽ ഞാൻ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ചിക്കനിലെ വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇത് വെന്ത് വന്നോളും ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ റവ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് റവയ്ക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു ചുവട് കട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ചുകൂടെ സ്വാദിൽ നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം നമ്മുടെ പട്ടയും ഏലക്കായും പൂവും എല്ലാം നെയ്യിലൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് രണ്ട് കഷ്ണം പട്ടയും നാല് ഏലക്കായും നാല് പൂവാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അതുകൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി ഉപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനൊരല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഉപ്പ് ഈ വെള്ളത്തിലൊന്ന് മിക്സായി വരാനും ഞാൻ ഇത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇത് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ വറുത്ത റവയാണ് എടുക്കുന്നത് വറുത്ത റവ എടുക്കുമ്പം ഇത് നമുക്ക് കുഴഞ്ഞു പോവാതെ കിട്ടാനാണ് നമ്മൾ വറുത്ത റവ എടുക്കുന്നത് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ഞാനൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റോളം വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴേ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെള്ളമൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് വെന്ത് വരുള്ളൂ ഞാനിത് ചെറിയ തീയിൽ മൂന്ന് മിനിറ്റൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാനിത് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്
എന്നിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിനെ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുന്നവരെ നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കി എൻ്റെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊരല്പം വെള്ളം കൂടുതലായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം ഞാനിത് തുറന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് വറ്റിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇത് വറ്റി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ വേവിച്ച് വെച്ച റവയെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ കുറച്ച് വെള്ളം അതിൽ വേണം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് ഞാൻ റവ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളിത് മുഴുവനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലെയറായിട്ടും വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ലെയറാക്കി എടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇതിനൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്ന മല്ലിച്ചപ്പും പുതിയനയും ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് മുകളിലായിട്ട് നേരത്തെ മൊരീച്ച് വെച്ചിരുന്ന ഉള്ളിയുണ്ട് അതുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളിതിനെ മൂടി വെക്കുകയാണ് മൂടി വെക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സ്മെല്ലും എല്ലാം ഇതിൽ പിടിച്ചോളും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാനിതിങ്ങനെ മൂടി വെക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാനിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ റവ കൊണ്ടുള്ള ബിരിയാണി നമ്മുടെ തരി ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കിത് എടുക്കാം നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇതിനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ റവയിൽ ഈ ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവി എല്ലാം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ തരി ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊരു ആർട്ടിക്കിൾ വായിച്ചപ്പം കണ്ടൊരു റെസിപ്പിയാണ് അറക്കൽ തറവാട്ടിൽ നോമ്പ് കാലത്ത് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു തരി ബിരിയാണിയാണിത് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ രീതിയിലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണിയാണ് നിങ്ങൾ ഈ നോമ്പ് കാലത്ത് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും താങ്ക്സ് ഫോർ